안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 네 번째 강의 시간인데요. 오늘은 굉장히 중요한 강의예요. 저희 프로토콜 강의에서 가장 중요한 시간 중에 하나라고 얘기할 수 있습니다. 제목은 자폐 발생의 근본 원인인 감각 처리 장애 세 가지 종류의 감각 처리 장애에 대한 이해를 돕는 시간입니다. 오늘 강의는 시간이 굉장히 길어요. 너무 너무 중요한 강의니까 꼭 끝까지 다 보셔야 되고요. 그래야만 아이가 어떻게 치료가 되고 어떻게 호전되는지 이해할 수 있습니다. 이걸 이해하지 못 못하면 혼란이 올수 있어요. 자, 그래서 꼭 반복적으로 보셔서 충분히 숙지하셔야 됩니다. 그래야만 이 토마토 프로토콜을 통해서 아이가 치료가 될수 있습니다. 저는 오래전부터 자폐가 뇌간부의 손상에서 발생하는 감각처리장애가 근본 원인이라고 주장했어요. 17년에 이거 출판된 자폐 이겨낼 수 있어 라는 책이 있는데 그 책에서 이 부분에 대해서 명확히 명시해놨습니다. 그런데 그 후에 캐나다 웨스트 온타리오 대학교의 신경생물학과 조교수 수잔 스미드 씨가 19년도에 나온 논문을 보니까 거의 동일한 주장을 하시더라고요. 뇌간부의 손상에서 자폐가 기인한다고 생각을 하시고 뇌간부의 손상에서 발생하는 감각처리장애 때문에 자폐가 발생하는 것이라는 가설을 어, 이야기하시는 논문들을 본 적이 있습니다. 제 생각하고 완전히 일치하는 주장입니다. 이거는 실제로 맞을 거예요. 상세하게 좀 설명드리면 어, 감각 영역하고 운동 영역하고 따로따로 구별되어 있는데 이 감각 영역에서 어, 손상이 구체적으로 진행된다고 볼수 있습니다. 감각기관, 즉 이제 눈, 코, 귀, 뭐 촉감, 청시각, 정감각 이런 것들을 전달하는 게 감각기관으로부터 대뇌 피질로 전달하는 과정에 이 뇌관 부위를 거치게 돼 있거든요. 이 뇌관 부위에서 필요한 정보를 증폭시키고 내지는 약화시키는 과정을 통해서 적절한 정보 양식으로 전달을 하는 것으로 보입니다. 그런데 이 뇌관 부의 기능이 손상이 되어버려서 증폭이나 선택적 강화나 약화 과정을 못 만드는 거예요. 그래서 그냥 그대로 전달되는 과정들 때문에 혼란이 오고 있는 건데요. 이게 무엇 때문에 알수 있냐. 왜냐면요. 뭐 시각만 문제가 되거나 청각만 문제가 되거나 그런 사례가 거의 없습니다. 자폐들은. 감각이 전체적으로 문제가 되어버리기 때문에 총괄적으로 조절하는 뇌간부에서 문제가 되고 있는 걸로 충분히 짐작할 수 있습니다. 제가 자폐가 만들어지는 이 감각처리장애의 유형을 세 가지로 구별했거든요. 하나는 감각의 입력장애 두 번째는 출력장애 그 다음에 몰입장애. 이걸 상세하게 이해를 하셔야 됩니다. 제가 오늘 영상을 따로 찍기보다는 제 유튜브에 있는 영상 중에 필요한 부분을 편집을 해서 세 가지 장에 대해서 설명을 드리도록 할 것입니다. 그래서 이 강의를 쭉 집중해서 들으시면 이세 가지 장에 대해서 충분히 이해를 하실 수 있으리라 기대합니다. 이세 가지 키워드 중에서 가장 중요한 건 감각 처리 장애예요. 감각 처리 장애를 이해를 하셔야만 지금 문제가 있는 아이들의 상태를 이해할 수 있고 아이의 행동 양식들을 다 이해할 수 있게 됩니다. 감각 처리 장애를 한마디로 말씀을 드리면 이 아이들이 보이는 게 우리하고 다르고 들리는 게 우리하고 다르다. 제가 이렇게 말씀드리죠. 다르게 들리고 다르게 보인다. 엄마 아빠가 보이는 세상하고 다른 방식으로 세상이 보인다는 거예요. 엄마 아빠가 들리고 있는 소리하고 전혀 다른 방식으로 소리가 들리고 있다는 걸 이해를 하셔야 돼요. 다르게 보인다는 것은 가장 전형적으로 흔히들 눈 맞춤이 안 된다든지 아니면 눈 맞춤이 길게 못 한다든지 사람에게 관심을 갖지 못한다든지 뭐 이런 것들 연속 손상에서 봤을 때 다르게 보이기 때문에 이상하게 보인다고 라 이해하셔도 돼요. 이상하게 보이기 때문에 이런 현상들이 나타나는 겁니다. 그리고 다르게 들린다는 거는 주로 여러분들이 느낄 수 있는 거는 호명 반응이 약한다든지 내가 이야기를 하고 있는데 뭔지 모르지만 아이가 말귀를 잘못 알아듣는 것 같다든지 응? 그 다음에 희한하게 지시성이 잘안 된다든지 이런 걸 놓고 아이가 뭐 청각이 이상이 있는 게 아닌가 귀가 온게 아닌가 아니면 지시 수행이 안 되니까 얘가 지능이 떨어진다고 생각하기도 하는데 실은 이 아이들이 엄마 소리가 다르게 이상하게 들리고 있는 상태이기 때문에 이런 문제가 생기는 겁니다. 제가 그래서 이걸 결론으로 말할 때 이런 얘기 하는데 다르게 보인다는 거는 사람이 안중이 없다. 그리고 그 소리가 다르게 들린다는 건 사람 소리가 귀전에도 안 들린다고 표현하는데 요건 조금 더, 더 자세히 들으셔야 이해가 되실 거예요. 다르게 보이고 다르게 들리는 상태를 이해하는 게 우리 아이들을 이해하는 첫 출발점이 됩니다. 첫 출발점이에요. 이걸 못하면 전혀 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 치료에 접근할 수가 없어요. 다르게 보인다는 건 일종의 이제 시각 처리 장애를 의미하는데요. 일선에서 사람들이 시지각이니 뭐니 하는 이상한 용어로 설명하는데 그거하고는 전혀 차원이 다른 얘기예요. 결론은 이런 거예요. 엄마 아빠들이 우리가 눈 맞춤을 할때 되면 저를 보면서 이야기를 듣고 계신데 이때 생각은 눈이 저를 본다고 생각을 하시는데 그렇지 않아요. 눈은 카메라예요. 착각 착각 이렇게 사진을 찍고 계시면서 저를 보고 있는 거기 때문에 여러분의 눈 
내 시각세포 망막에는 저라는 사람만 들어가는 게 아니라 여기 있는 컴퓨터 여기 있는 책 책장 모든 물건이 눈의 시각세포에 들어가게 돼요. 그래서 망막에는 마치 사진이 인화되듯이 여기 있는 모든 상이 들어가는 거죠. 즉 눈은 본다는 개념보다 사진이 찍힌다는 개념에 가깝습니다. 자, 이 망막에 있는 시각세포에 맺혀진 사진의 상이 뇌로 보내질 때 뇌관이라는 곳을 거치게 해서 보내지는데 이 뇌관에서 선택과 집중이 일어난다고 생각하시면 돼요. 무슨 얘기냐면 굉장히 중요한 정보를 진하게 만들고 불필요한 정보를 흐리게 만들고 거예요. 그래서 뇌로 이렇게 보내는 겁니다. 즉 엄마 아빠는 지금 저를 보고 계신 게 아니라 뇌관에서 저를 선택해서 진하게 만들고 이 주변을 흐리게 만들어서 보내고 있는 거예요. 눈이 저를 보는 게 아니라 뇌가 저를 선택해서 보고 있는 겁니다. 인간의 뇌는 훈련이나 교육에 의해서 이런 행동이 이루어지는 게 아니에요. 유전적으로 다 이루어지는 거예요. 지구상에 존재하는 인간이라면 흑인이든 백인이든 황인종이든 상관없어요. 뇌성마비 아동이 되건 다른 어떤 장애가 있다 하더라도 이렇게 사물과 인간이 섞여져 있다면 본능적으로 유전적으로 사람 먼저 보게 돼 있어요. 그래서 자연 속에 사람이 있으면 엄청나게 많은 물건 중에 사람을 먼저 보게 돼 있어요. 심지어 인간의 뇌는 아주 비슷하면 은 사람이라고 인식하는 착각까지도 만들어요. 사람이 하나도 없이 사물이 많은데 가장 사람하고 유사한 물건과 먼저 사람인 듯이 인식을 하고 그 물건 먼저 보이게 돼 있어요. 어, 사람은 사람과 생명체에 시각적인 집중을 할수 있기 때문이죠. 그런데 우리 아이들은 이 과정을 안 하거나 못 하거나 약하게 한다고 이해하시면 돼요. 아웃포커싱 촬영법으로 세상을 보험하고 여기 지금 깨 있는데 이런 거죠. 여러분들이 실감나게 이해하실 수 있다면 그 TV의 연속극을 본다면 주인공을 진하게 만들고 주변을 흐리게 만들면 어, 우리가 주인의 내면 세계에 집중을 하게 되죠. 저 무슨 어, 안 좋은 일이 있다거나 기쁜 일이 있다거나 이걸 주인공의 내면 세계에 집중시킬 때 만드는 어떤 촬영 기법이죠. 우리는 세상을 있는 그대로 보는 게 아니라 사람을 중심으로 진하게 만드는 방식 이렇게 조작을 통해서 보는 거예요. 그런데 우리 아이들이 이 과정을 안 하거나 못 하거나 이상하게 본다고 생각하시면 됩니다. 아주 쉽게 얘기하면 내관이라는 곳을 거치지 않고 착각 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 사진을 찍힌 것을 그대로 내로 보낸다라고 이해하시면 돼요. 본다라는 개념보다 쏟아져 들어온다라는 개념의 실감이 나요. 물건 자체가 쏟아져 들어옵니다. 그래서 사람하고 사물하고 섞여 있을 때도 얘네들은 사람이 눈에 들어오는 게 아니라 그 주변의 물건이 다 쏟아져 들어와요. 이런 현상들 자체를 이해할 수 있는 게 이런 거죠. 자폐에 있는 시각처리 세밀하고 세상을 보면 이렇게 얘기를 하는데 구석구석에 쏟아져 들어오기 때문에 사진을 찍은 듯이 세상을 봐요. 자폐아동을 기르는 부모들이 그렇게 얘기하는 게 많아요. 얘는 우리가 못 보는 조그만 거 어떻게 보고 있게 된다. 어. 그림을 그리는 것도 보면 알겠지만 은 강조도가 되지 않아요. 다 구체적으로 세밀하신으로 세상을 다 봅니다. 이게 현실에서는 어떻게 보여지냐면 제가 문 열고 들어왔을 때 자폐인지 아닌지 이 진료실에 들어올 때 금방 알아요. 눈 맞춤이 좋게 훈련된 아동들도 자폐가 완전히 벗어나지 않은 아이들은 이렇게 문 열고 들어올 때 일반 아동은 저를 다 봐요. 저를 보는데 자폐 아동들은 문 열고 들어오면 시각이 저한테 머무르지 않습니다. 사람을 강조해서 볼 수가 없기 때문에 제가 이 수많은 책 중에 얇은 책한 권에 불과하게 보이죠. 다른 사물들의 관심을 보면서 쏟아져 들어오게 되죠. 세밀하로 세상을 본다는 게 그런 의미예요. 대부분의 자폐 아동들이 이런 식으로 봐요. 시각적 처리 능력이 굉장히 발달되어 있어요. 자폐인으로 성공한 동물 전문가로 텐트그랜드이 유명한데 나는 그림 으로 생각한다라고 책 제목을 썼는데 그분이 쓴 제목이 나는 그림으로 생각한다라는 것도 이런 현상을 읽는 거예요. 또한 사례는 그 자폐 화가들의 일례가 많이 나오는데 지금 이제 사례를 들어드리는 것은 멕시코 시티 상공을 헬기로 여행하는 세미라를 그리는 화가. 그런데 이게 그 재개오를 나면 그 런던을 그 그린 화가도 있었어요. 그 멕시코 시티나 런던 여행을 하는 게 아니라 헬기를 타고 30분 정도 그냥 공중을 비행을 하고 나서 그 기억으로 몇 달째 그 멕시코 시티 골목까지 아주 세밀하게 그리는 겁니다. 근데 인간이 본다라는 개념을 갖고 있으면 이건 불가능해요. 본 것은 부분을 보기 때문에 강조해서 보기 때문에. 근데 이 사람들은 보는 게 아니라 착각 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 사진이 찍혀 있는 상태로 인식이 돼 있기 때문에 그 찍힌 기억을 그려내는 거라고 이해하시면 돼요. 이게 자폐인들이 자폐 아동들이 이 세상을 보는 방법이에요. 자이 상태가 오래되면 
어떻게 되냐? 눈 맞춤을 하려 할 수가 없어요. 사람이나 생명체 집중을 못 하니까요. 예를 들면 지금 눈을 보고 응시를 할때 우리는 사람의 눈을 지속적으로 응시를 할수 있는데 얘네들은 이렇게 엄마 눈을 보고 있을 때든 누구의 눈을 보고 있을 때 눈을 본 상태에서 엄마의 눈속한올한 올이 쏟아져 들어와요 이렇게 엄마 코에 전등에 비친 불빛들이 보여요 엄마 입술에 주름이 보여요 엄마 얼굴에 약간의 잡티들이 눈에 들어와요 엄마 머리카락 한올한올한 한한 올이 이렇게 쏟아져 들어와요 심지어 엄마 얼굴 뒤에 벽지에 울퉁불퉁한 빛 그림자가 들어와요 벽지에 무늬들이 이렇게 돌아와요 그렇기 때문에 이렇게 눈을 잠시 볼 수는 있어요 볼 수는 있지만 주변에 물건들이 쏟아져 들어오기 때문에 눈빛이 응시하는 게 아니라 자꾸 흘러요 아이들이 훈련을 통해서 눈 맞춤을 가끔 한다고 부모님들이 얘기하는 경우들이 있어요 아이들이 이제 치료해서 눈 맞춤이 좋아졌어요 이런 애들 보면 열의 아홉 대부분은 눈 맞춤을 하는 게 아니에요 훈련을 통해서 그 엄마를 볼때 눈을 보는데 지속적으로 보지 못해요 흘러요 계속 흐릅니다 이 상황이 오래되면 사람한테 관심을 가질 수가 없어요 사람하고 사물하고 섞였을 때 사물이 눈에 쏟아져 들어오니까 어린 집가도 또래들한테 관심을 못 보여요. 다른 물건들이 쏟아져 들어오니까. 그 다음에 어느 정도 눈 맞춤이 좀 되는 아이들이 있을 수 있는데 그 아이들도 세밀하게 사람을 취재하는 능력이 없다 보니까 사람의 눈빛의 변화를 리딩을 할 수가 없어요. 우리는 눈빛의 변화를 통해 감정 전달을 하거든요. 그 다음에 얼굴 표정의 변화를 리딩을 못해요. 조금 심한 애들은요. 친하게 놀아도 그 친구 얼굴 구별을 잘 못하는 애들이 많아요. 제가 봤던 애들은 얼굴을 세밀하게 기억해서 얘기하는 게 아니고 얼굴이 큰 애, 얼굴이 작은 애, 뚱뚱한 애, 날씬한 애 이렇게밖에 기억을 못하는 애들도 많 봤어요. 더 심한 애들은 거울 보고 자기가 자기 자신인지도 모르는 애들도 있어요. 거울을 보고 거울 속에 있는 사람 상이 눈에 들어오는 게 아니라 거울에 반사되어 있는 빛부터 해서 물건들이 이렇게 들어오는 거예요. 단순히 여러분들이 생각할 때 얘는 눈 맞춤을 못해요. 눈 맞춤이 약해요. 이게 간단한 문제가 아니에요. 눈 맞춤으로부터 만들어질 수 있는 인간과의 관계된 정보 처리 능력 자체가 상실되어 있다는 걸 의미해요. 다르게 보인다는 라건 이런 겁니다. 그래서 제가 얘네들은 사람이 안중에 없다라는 표현을 해요. 사람을 이해할 수가 없어요. 들리는 것도 마찬가지입니다. 들리는 것도 다르게 들려요. 메커니즘은 같다고 생각하시면 돼요. 이 공간에도 지금 소리가 많이 있어요. 예를 들면 히터 온력이 돌아가는 소리도 있습니다. 모니터에도 이제 전기 흐르는 소리가 굉장히 커요. 컴퓨터 본체에도 팬 돌아가는 소리가 있어요. LED 형광등 소리도 있고요. 밤에 아주 조용할 때 사람이 없는 상태 소리가 들으면 소리가 잘 들려요. 근데 지금도 소리가 있는데 우리가 삭제된 채 들리고 있는 건데 실은 이 모든 소리들은 고막을 이렇게 때리게 돼 있어요. 현재도 때리고 있죠. 네? 그리고 고막의 진동이 자체가 청각세포에 전달이 돼요. 이 청각세포의 모든 소리가 뇌로 전달될 때또 우리는 뇌관을 통해서 조작을 하게 돼 있어요. 인간한테 필요한 정보를 진하게 만드는 거예요. 그리고 나머지 소리를 없는 듯이 만들죠. 인간한테 필요한 정보는 뭐냐? 사람 목소리가 제일 중요해요. 그래서 사람 목소리 주파수 때를 증폭을 시키고 나머지 소리 없는 소리 같이 만듭니다. 그 현상을 놓고 백색 소음이라고 표현하는 거예요. 백색 소음이라는 게 이런 거죠. 소음이 있긴 있는데 백색 없는 듯이 느낀다라는 얘기라고. 이렇기 때문에 우리는 엄청나게 시끄러운 공간에서도 대화가 가능한 거예요. 소리를 약간 높여서 하면 엄청나게 시끄러운 공장이든 클럽이든 이런 데서 막 떠들는데 소리가 들리잖아요. 응. 다른 소리하고 구별해서 사람 목소리 때를 증폭시키는 뇌의 능력 때문에 그런 거예요. 근데 이 아이들이 이 과정을 안 하거나 못 하거나 이상하게 한다고 이해하시면 됩니다. 애들마다 약간 약간의 정도 차이는 있지만 가장 전형적인 설명을 드리면 이런 거예요. 여기 있는 모든 소리가 다 들린다고 이해하시면 돼요. 히터 소리가 웅웅웅웅웅 들리고 이 모니터 소리가 찌리찌리찌리찌리찌리 펜돌 간사가 왕왕왕왕왕 평방구 소리 찌 이런 한꺼번에 들리는 세상에서 살고 있다고 생각하시면 됩니다. 사람 목소리 위주로 들려야 되는데 사람 목소리는 그 잡음의 일종으로 들려요. 그러니까 호명 반응이 잘안 되는 거예요. 호명 반응이 아주 안 되는 애들도 호명 반응을 만드는 되게 간단한 방법들이 있어요. 현재에 있는 소리하고 리듬을 깨버리는 차별화된 소리를 만들면 얘들이 봅니다. 예를 들면 누구야 누구야 이런 애들이 이름을 부를 때도 누구야 이러고 부르지 않고 누구야 이러면서 리듬을 깨버리는 방식으로 하면 얘네들이 돌아가요. 주변 잡음하고 구별을 만들면 또 다른 방식은 아무리 호명이 안 되는 애들도 먹을 거라든지 자기 좋아하는 거라면 작게만 들어요. 이거는 생존을 위해서 훈련된 거예요. 그 소리 자체를 캐치하도록. 그래서 호명도 사실 착각을 줄 수도 있어요. 먹을 걸 강화시키면서 
불고 나서 애가 볼 때마다 먹을 걸 준비하면 어느 정도 호명이 돼요. 하지만 소리에 대해서 호명 반응만 할 뿐이지 청각을 처리하는 능력, 즉 지속적으로 사람 목소리에 주의를 기울이는 이 현상을 만들지 못해요. 앞에서 얘기했듯이 지시사행 수행하지 못한다. 간단한 거는 어느 정도 듣지만 이야기가 길어지기 시작하면 다 상실해요. 이런 것들은 청각적인 처리 능력이 정상화되지 않는 한 조정될 수가 없어요. 청각 처리 장애가 있는 아이들이 어떻게 소리가 들리는지 샘플에 관한 내용들이에요. 들어줄 텐데 소리를 들어보세요. 이게 한 1분 정도 되는 현상인데 조금 시골 열몇 번을 틀어보세요. 자, 한 거인데 진짜 소리가 너무 크게 들려요. 엄청나게 크게 들려서 같이 들려요. 얘가 홍보감을 느끼는 거예요. 그런 비상식이. 식당인가 봐요. 자. 볼펜 두드리는 소리가 굉장히 크게 들려요. 우리가 그냥 비정상적으로 크게 들린다. 잘 들리는 소리하고 같이 들리죠? 이 영상 계속 보시는데, 자, 이 상태 속에서 소멸을 준다고 생각을 한번 해보세요. 소리가 들리게 있나? 그 이상 아예 하고 우리는 이런 소리를 다 소거시킨 채 사람 목소리에 집중을 하고 있기 때문에 대화를 하고 있는데 우리 아이들은 이상 소리가 들리지 못하는 겁니다. 다르게 호명 반응이 안 된다는 거는 단순하게 사람이 부를 때안 본다는 의미가 아니에요. 사람에 대한 소리 자체가 뒷전에 안 들린다는 표현으로 해요. 사람 소리에 주목할 수가 없고요. 사람의 이야기에 지속적으로 집중을 유지할 수가 없어요. 심지어는 사람 목소리에 리듬과 톤을 구별해서 이해할 수가 없어요. 엄마, 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 엄마! 같은 엄마 안에 엄청나게 다양한 엄마가 있어요. 이거는 그 목소리의 톤과 리듬의 차이에 의해서 만들어지는 거예요. 이 아이들을 가리키기 위해서 언어체를 무지하게 할 수는 있지만 이 다양한 톤과 리듬의 차이를 가리킬 수가 없어요. 가끔 언어가 나와서 성공을 하는 아이들이 있긴 있는데 리듬 자체는 톤이 높고 다른 경우가 있어요. 예를 들면 엄마! 그러는지 이게 어떤 거냐면 청각적인 교정이 이루어지지 않은 채 겨우 발성을 하고 있을 때 이래요. 주변에 자음하고 구별되고자 하는 소리를 만드는 거예요. 이 아이들이. 그러니까 톤 자체가 정상적이지가 않은 거예요. 청각적인 처리가 정상화되면 아이는 사람 말을 지속적으로 듣게 돼요. 그리고 그 톤과 리듬을 구별하게 돼요. 발성이 돼도 아주 정상적인 발성으로 바뀌게 됩니다. 자 이렇게 이상하게 보이고 이상하게 들리는 상태에서 눈 맞춤과 호명이 안 되는 즉 시각 처리 장애와 청각 처리 장애만 존재하는 거 아니에요. 내가 하는 모든 감각을 다 조절하기 때문에 어, 실은 이 아이들이 감각적 장애는 모든 감각이 다 있어요. 시각, 청각 뿐만 아니라 촉각, 후각, 미각, 전전 감각, 고유 수용성 감각 다양한 감각 자체에서 입력되는 과정에 입력 장애가 다 만들어져 있습니다. 이걸 다 일일이 설명하기는 어려워요. 그리고 이게 아이들마다 다 편차가 있어요. 어떤 애는 촉각이 둔하기도 하고 어떤 아이들은 촉각이 특정 부위는 굉장히 민감해서 건질지도 못하게 해요. 애들마다 차이가 있기 때문에 자폐 스펙트럼 장애라고 하는 스펙트럼이란 용어가 가능한 거예요. 즉 다양한 방식으로 나타나는 이유는 이 아이들이 감각을 처리하는 데 있어서 양상 차이가 많기 때문에 자폐라는 것들은 많은데 행동 양식의 차이가 다 있는 겁니다. 그래서 이 아이들이 감각 처리 장애를 이해하는 건 되게 중요해요. 그 아이의 감각 상태를 이해하고 그 아이의 행동을 보면 자폐활동은 게 이상행동이라는 건 있다고 생각할 수가 없어요. 이상행동이라는 거는 내가 정상이고 쟤는 비정상이라고 생각을 하는 거예요. 응? 그게 아니에요. 자폐활동들은 자기의 감각 상태 속에서 최선을 다한 행동을 하고 있는 거예요. 아주 정상적인 행동을 하고 있는 거예요. 그래서 이 문제 행동, 이상 행동 뭐 이런 개념 쓰는 거 저는 제일 싫어합니다. 자폐 아동들이 이상한 아이라고 생각하지도 않아요. 감각 이상으로 인해서 이상스럽게 보이는 행동을 할 뿐이에요. 아이가 왜 저런 행동을 하는지 그걸 이해를 하셔야 돼요. 이해를 하지 못한 난 
치료에 단한 걸음도 나갈 수가 없습니다. 지금까지 감각의 입력 장애에 대해서 설명을 드린 겁니다. 즉 감각이 이상하게 입력이 되는 거예요. 내 뇌로. 입력 장애만 있는 건 아니에요. 감각 처리 장애는 출력 장애도 있어요. 출력 장애는 뭐냐면 내 뇌에서 생각하거나 결정하거나 명령한 게내 몸이 수행을 못하는 거예요. 출력해서 전달을 못하는 거예요. 가장 전형적인 게 대근육. 운동 능력이 이상하죠. 신체 동작이 이상하거나 어눌하거나 뭔가 우스꽝스러운 동작을 하는 경우가 많아요. 제가 책에도 설명해놨는데 가장 놀라웠던 거는 저는 세발 자전거를 못하는 아이들을 보면서 깜짝 놀랐었어요. 그걸 가리키는데 한참 걸린다는 라거 보면서 일반 아이들은 단순 모방으로 금방금방 하거든요. 늦게 걷는 것뿐만 아니라 두발 점핑을 못하는 애들이 많아요. 가장 흔하게 관찰되는 거 줄넘기가 기가 너무 어려워요. 출력장애도 결국 뇌관의 이상에서 만들어진다고 이해하시면 됩니다. 두 발로 서 있다라는 걸 느끼려고 그러면 이두 발로 서 있다고 했을 때 여기가 발목이라고 이해하시면 왼쪽 발목에 압력이 100이야, 오른쪽 발목에 압력이 100이야. 백백이라는 압력이 내 뇌로 전달이 됐을 때두 발이 서 있구나라고 느낄 수가 있어요. 근데 실제는 두 발로 서 있는데 뇌관을 통해서 전달할 때 왼쪽은 100으로 느껴지고 오른쪽은 50으로 느껴져요. 그러면 두 발로 서 있는 게 아니라 몸이 비틀려서 서 있는 것 같이 느껴진다고 뇌에서 두 발로 양발 뛰기를 해봐 양발로 뛰어라 그러고 명령을 하면 두 발로 두 위에 동시한 동, 동일한 압력으로 점핑을 해줘야 두발 뛰기가 되는데 얘를 100으로 전달돼 있으니까 100으로 전달한 다면 여기는 150으로 전달해서 두발 뛰기를 하려고 이렇게 밀어버리는 그래서 두발 동작이 한꺼번에 안 이루어지고 균형이 상실한 동작으로 이루는 거예요 그러니까 마치 비틀린 동작으로 뛴다든지 이상 동작으로 뛰게 되는 겁니다 이게 신체 동작 자기의 의도대로 조절 못하는 출력 장애가 있는 거예요 이 아이들이 저희들이 치료하다 보면 아이가 신체 동작이 많이 부러워졌어요 운동 치료를 해서 좋아지는 게 아니에요 감각 처리 능력이 좋아지면 아이가 신체 동작이 부드러워지기 시작해요 그 다음에 소근육이 순한 것 가장 그 유명한 일화로 소개되는 게 신발 끈을 못 매는 아이들 운동화 끈을 못 맨다고 얘기를 해요 실제로 굉장히 힘들어해요 얘네들이 소근육 움직임이 왜 그러냐면 이 관절에 조인트들이 많기 때문에 미세근육이 더 많아요 그래서 출력을 시킬 때도 컨비네이션이 많이 돼야 되기 때문에 아주 세련된 감각 처리가 돼야만 이 소근육이 움직임 중 가장 흔하게 볼수 있고 가장 중요한 감각 출력 장애는 혀가 말을 안 듣는 거예요 말을 하려면요 안면 근육이 움직여야 됩니다 입의 근육이 움직여야 되고요 예를 들면 오라는 말을 하려면 입의 근육이 오로 앞에 모아져야 되고요 거기에 맞춰서 혀의 움직임이 적절한 위치에 있어야 돼요. 그 다음에 거기에 맞춰서 발성을 내는 게 해서 목구멍, 이후부에 근육이 특정하게 호흡을 조절할 능력들이 있어야 돼요. 호흡을 내뱉는 모양으로 만들어져야 되고요. 거기에 맞춰서 폐, 호흡이 밀어내기 위해서 가슴의 근육들이 밸런스를 맞추면서 조여지든지 늘어난다든지 이런 리듬이 있어야 돼요. 그것뿐만 아니라 복근, 복부 근육에 있어서 강도를 조절할 수 있어야 됩니다. 이렇게 다양한 근육들 자체가 아주 미세하게 컨비네이션이 이루어져야 발성이 이루어지고 발음이 만들어져요. 언어가 나오는 과정은 실은 이 소근육이 미세근육이 움직이는 과정보다도 훨씬 더 복잡한 컨비네이션 과정을 거쳐야 된다고 이해하시면 돼요. 그러니까 소근육이 발달이 잘안 되는데 발화, 발성, 말이 되기는 정말 어려운 거예요. 이렇게 감각 출력 장애조차도 실은 감각 처리 장애의 한 현상이라고 이해할 수가 있어요. 자폐 스펙트럼 장애라는 것은 감각 입력 장애와 감각 출력 장애가 결합이 되면서 나타나는 이상 현상이라고 이해하시면 됩니다. 이 감각 처리 장애를 이해하지 못하면 자폐 스펙트럼 장애 치료에 한 끝도 나갈 수 없어요. 진짜 어려운 거는 오입 장애예요. 가장 흔하게 시도 때도 없이 갑자기 화를 내 그러다 갑자기 혼자 시시시시 이렇게 웃기도 한다고 네. 애가 감정의 기복이 크다고 부모들이 표현하게 돼요 혼자 자기 전에 시시시시 웃어서 무섭다고도 표현하고 이해할 수 없게 화를 내고 화를 냈다가 갑자기 웃기도 하고 얘네들이 미친 게 아닌가 라는 식으로 얘기도 하고 막 그러는데 혼잣말로 계속 중얼거리는 애들도 있고 혼잣말 중얼거리는 것도 엄마들이 무서워하더라고요 이게 어떤 현상들이냐면 감각의 입력장애, 출력장애는 뇌관이나 시상, 원시적인 뇌 쪽의 영역이면 몰입장애는 자폐가 진행됐을 때 현상들 아주 애기들은 이 현상 없이 그냥 치료가 돼 뇌의 염증이 넓어지면서 대뇌 피지까지 간 거예요 내가 그렇게 설명해줘요 한달 전에 있었던 일이 지금 생각이 나 지금 이 순간에 있는데 한달 전에 엄마가 막날 때렸어 엄마가 혼냈어 그 생각이 나면서 와 신경질 나는 거야 머릿속에서 그 대뇌 피질의 기록이 이렇게 활성화가 되는 거야 몸은 현실인데 뇌는 과거에 몰입이 되 있으니까 지금하고 구별이 안 되는 거야 그게 몸으로 표현이 되는 거야 대뇌 피질의 기억이라는 것들이 있잖아요 그러니까 시점이 없는 기억 활성화가 되는 거야 이게.
나무에 팔짝팔짝 뛰는가? 그 일본 친구가 거기 써요. 자폐 아동들한테 시간이라는 건 일직선으로 존재하지 않는다. 이렇게 이렇게 평면에서 여러 가지 한꺼번에 잡고 있는다. 어제 생각이 막 가고 있는데 지금 현실인 거예요. 이게 나는 몰입장애라고 설명하거든. 응. 한달 전에 화났던 거, 2주 전에 짜증났던 거, 어저께 기분이 좋았던 거, 이 몰입장애가 심하면 심할수록. 이게 한꺼번에 돌아가, 한꺼번에. 나는 그렇게 표현해 준데 얘네들이 머릿속에 상영관 돌리고 있는 애가. 머릿속에서 계속 영상이 돌아가는 거야. 이게 몰입장애인데 뇌관이나 시상이나 쪽의 뇌 현상들이 아니에요. 대뇌피질이나 전두엽이나 이런 쪽까지 가는 뇌의 활성 현상이에요. 뉴런 신입술의 기록이 돼 있던 게 자극 없이 혼자 활성화되는데 스스로 자극시키는 거예요. 이거 자폐가 상당히 진행된 애들 현상이에요. 입력장애 수준에서 아기 때눈 맞춤이 사라질 때 오면 금방 고쳐 그냥. 그리고 끝나는데 36개월 넘으면 100% 다 몰입장애에 있더라고. 자폐 아동들은 현실로 나가는 길이 2차선이고 편도 1차선이라고 이해하는 게 맞아요. 자기 머릿속 상영관 가는 길이 5차선, 6차선 정도 된다. 그래서 현실로 가는 것보다 이쪽 길로 가는 게 훨씬 더 편해. 그러니까 그 생각으로 자꾸 빠지는 거예요. 몰입 있는 애들은 가만 냅두면 혼자 한 달도 재밌게 살수 있다. 계속 영상이 돌아갈 수 있으니까. 복귀하고 복귀하고 복귀하고. 이게 경증이면 엄청난 에너지가 돼요. 머릿속에 기록들을 계속 횡으로 돌려갖고 연결을 시켰는거든 그래서 삼각지 하지도 못했던 데이터를 만들어낸다고 나도 약간의 흔적이 있는 사람인데 나는 가만히 있지 못해 계속 머릿속에 읽었던 거 이게 막 계속 연결이 했다 멍하고 있지 못해 계속 돌아 혼잣말만 하는 게 뭐냐면 원래는 상상할 때 우리는 혀가 움직이지 않는데 혼자 생각을 할때 계속 혀가 같이 따라서 움직이고 있는 거야 잠꼬대하듯이 이게 몰입장애하고 출력장애가 결합된 현상들이에요 우리 애가 샤워할 때도 아 쭈가 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 그러더라고 그래서 내가 보고 쟤는 뭐를 샤워하면서 쭈얼쭈얼거려 그랬더니 집사람이 나보니까 당신도 그렇다고 그래서 나도 보니까 나도 쭈얼거리면서 가들 샤워하더라고 내가 생각하는 거 이렇게 사람들이 있을 때는 신경을 써서 안할 뿐이지 계속 떠들더라고 나도 어. 그런 거예요 근데 이 몰입장애가 있으면 이것도 감각장애라고 이제 얘기를 하는 게 감각은 현실이에요 현실 감각이 제일 중요한 게 감각이라는 게 그냥 자기 자극에 의해서 오는 게 아니거든 감각이라는 외부 자극에 의해서 오는 거 아니야 감각한다는 건 현실에서 오는 거예요. 외부에서 오는 감각을 소고시키고 내부에 몰입으로 들어가는 거예요. 그러니까 외부의 감각 체계에 대한 센서 자체가 심하게 엉클어지거나 심하게 퇴행한 상태 속에서 몰입장애가 자연스럽게 형성이 되는 거예요. 이 몰입장애를 없애는 것도 결국은 외부에서 감각 자극을 주는 거예요. 터치, 마사지 있잖아요. 모르는 애들 흔들기라도 하고 이러는 게 그런 거예요.